。九节生欢，断蹄修筑肉身，不灭的生欢，续约了心肠。谁接起？登场！我相信这件东西可以引起在座所有人的注意力。好，五维境界下，就是这个天阶一品武技玄冥掌，这东西我必须得到。果然飞图翻相，就是他了。我赵家势在必得。啊，终于出现了，必须要拍到。哦，这里竟然有天阶功法，有点意思。这似乎有点像幽冥掌的弱化版。各位，这就是我们拍的最后一件物品——天阶一品武技——玄冥掌。天阶武技足以让武者实力提升数个档次。若是给了河道巅峰强者，甚至可以和化神境界的强者一战。玄冥掌，底价三十万金。各位，开始吧。五十万，玄冥掌我要定了。六十万，希望各位给我江家一个面子。六十万就想要面子？江川，你是脑子秀逗了吗？七十万，八十万，九十万，一百万，一百一十万。果然都不给面子。一百二十万，这次师傅给了两百万金，应该问题不大。可恶，这样下去，钱不够了。小子，这玄冥掌对你很重要。是，其余的我都可以不要，但这玄冥掌势在必得。如果我可以借你钱，你怎么回报我？你，你不过是青云门的一个小弟子，你哪里来的钱？来，啊！朱天尊是我师傅。啥？我是谁啊？啥情况？吓我飞一跳！江川公子，何故惊叫？没事，没事，没事。你们继续，你们继续。你，你真的不错。所以我若是帮你得到这玄冥掌，你怎么感谢我？这，你说。很简单，只要你效忠我三年。我还会让朱天尊给你一本地阶九品的武技，你看如何？这个江川虽然有点神经，但是品行还算不错，嗯，也有血性，这样的人可以为我所用。这个为你所用，岂不是要成你的小弟了？传出去太丢人了吧？万一被王家、赵家知道了，我以后还怎么混啊？再说了。就算是你帮了我，让我给你当三年的小弟，明显还是我吃亏啊！你好烦、啊。这样吧，再给你一份地阶九品的功法和武技配套，如何？你不骗我？我从来说一不二
，一百四十万，一百七十万，可恶，一个个没完没了，一百八十万，这东西我们龙门势在必得，不好意思了各位，事关龙门日后盛行大业，谁得到了这东西，我们龙门必定不惜一切代价将其抢夺。怎么平啊？我，我呸，臭小子唬谁呢？嗯。我们自然会遵守春风楼的规矩，在这天元城内绝对不出手。但只要你们离开，龙门必定会出手。龙飞甲，为了这东西，你真的要把话说的这么绝？不错，为了天阶武技，竟然得罪了在场所有人。这家伙若不是脑子有病，就是龙门遭遇了前所未有的危机。这么说来，这家伙似乎也可以为我所弄的样子。哼哼，好，为了一本武技和你们龙门反目成仇，确实不划算。但是龙飞甲，你欠我一个人情，以后你可不能赖账。行，与龙门为敌，确实是非常的不划算。阁下是何人？真的要与我龙门为敌吗？姑娘，我劝你三思。两百一十万。好，好，好，你好得很。谢谢，本小姐当然很好。可恶，我只有两百万，这可如何是好？青儿性命危在旦夕，若是没有这玄冥掌，恐怕撑不过一个月。不行。无论如何，我也要得到这玄冥掌。喂，啊，继续喊价，嗯、啊，直接三百万。你你说啥？我不喜欢磨磨唧唧，一次性结束掉。我还有其他事情。你不会诓我吧？要是我拿不出这么多钱，会成为春风楼的黑名单客人的。嗯，我明白，三百万。啊你说多少？对，又是谁？竟然出到三百万？嗯，又是他！哇，降价发财了、啊！降价是真的下了血本吗？三百、呃！大小姐收手吧，我们已经没钱了。我不管，这东西我必须要。玉恒，你身上可以抵押之物，大概值多少钱？嗯，我浑身上下的物件加起来大概还可以值一百万金。五百万，干掉他！好吧，五五五百万。成为威亚王国。